Jeudi 3 mars, le conseil municipal d'Amnéville s'est réuni en séance publique en mairie d'Amnéville sous la présidence d'Éric Munier, séance dans laquelle le débat d'orientation budgétaire fut abordé. Nous avons sollicité le maire de la commune, Éric Munier, afin de revenir sur les interrogations qui ont été soulevées durant cette séance. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors nous revenons sur la dernière séance du conseil municipal qui a encore fait parler de Snow Hall et notamment de ce fameux rapport euh, émis par la Cour des comptes régionales et repris par la Cour des comptes nationales qui met le doigt sur une structure qui semble peser sur la commune et présenterait des risques. On a déjà fait des points dessus mais est-ce qu'il vous serait possible de nous l'expliquer une nouvelle fois car des incompréhensions demeurent quant aux écrits de ce rapport Alors c'est un rapport national qui reprend certains éléments des rapports régionaux. La Chambre régionale des comptes a fait un audit, si vous voulez, une inspection de la situation de Snow Hall 2011-2013. C'est l'héritage. Elle a considéré que la situation était catastrophique puisque les pires années qu'a jamais connues Snow Hall, c'est pendant cette période-là. Et elle nous dit, si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur, c'est impossible, parce que Snow Hall, chaque année, affiche un bilan conclu par une perte d'un million d'euros. Un million d'euros, c'est quoi C'est 535 000 euros de loyer que vous n'arrivez pas à payer, plus 320 000 euros d'électricité que vous n'arrivez pas plus à payer. Il nous reste, grosso modo, 150 000 euros de fournisseurs que vous n'arrivez pas non plus à payer. Donc, les fournisseurs font les banquiers et la commune, bah, elle ne fait rien, la commune. Elle ne paye pas un centime, elle ne verse pas de subvention, simplement elle n'est pas payée de son loyer. Mais on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Quand une société, n'importe laquelle, perd un million d'euros par an et n'est pas capable de payer ses dettes, au bout d'un moment, elle est mise en faillite. Donc, on a du mal à croire que vous pourrez redresser la situation. Mais c'est un constat qui tient compte d'une situation qui pourrait apparaître comme usuel, parce que lié au fait que l'équipement n'est pas conforme à l'attente des clients, qu'il n'est pas adapté aux besoins de, de gens qui ont envie de skier, etc. La réalité, c'est que c'était extrêmement mal géré, qu'il y avait une direction inexistante à la tête de Snow Hall, que les salariés étaient livrés à eux-mêmes, qu'on ne faisait pas de communication, etc. Depuis 2014, on a inversé cette tendance baissière. Tous les ans, nous dit la Cour des comptes, vous perdez 3,5% de chiffre d'affaires. Ben, en 2014, on fait 2% de plus qu'en 2013. Et en 2015, on fait 4% de plus qu'en 2014. Donc on est en train de se redresser. C'est pour ça que malgré l'alerte de la Cour des comptes qui nous dit « attention, interrogez-vous sur la poursuite de l'activité », la préfecture nous dit « vous avez enclenché la remontée du chiffre d'affaires. Bientôt, vous arriverez à l'équilibre qui permettra de payer le loyer, l'électricité courante et toutes vos charges. Et l'année suivante, vous arriverez à commencer à appuyer le passif. Donc, tout va bien, on vous fait confiance, continuez comme ça. Et puis, très rapidement, on arrivera à une solution qui sera satisfaisante pour tout le monde. Mais chacun doit bien comprendre que cette perte que subit le Snow Hall, qu'a subi le Snow Hall pendant quelques années, elle n'a jamais rien coûté à la commune. La commune, simplement, n'a pas perçu son loyer. Aujourd'hui, avec la préfecture et ses services, et tous les services concernés, que ce soit le budget, que ce soit la direction générale des finances publiques, on a convenu qu'un loyer de 535 000 euros était aberrant parce que c'est en fonction de l'amortissement du coût de construction, alors qu'un loyer, actuellement, doit être en fonction de l'activité. Donc le loyer va être porté en accord avec les autorités préfectorales à 70 000 euros, montant qu'acquittera dès 2016 le Snow Hall, ce qui permettra déjà à la commune d'encaisser ce loyer. Et à partir de 2017, voire 2018, on commencera à encaisser une partie de l'arriéré locatif. Alors, à partir de là, quand ceux qui... En 2011, 2012, 2013, n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit pour le Snow Hall, ni de redresser son activité, mais au contraire ont laissé le Snow Hall comme un bateau ivre sur l'océan en train de couler, me disent « on veut intégrer le conseil d'administration parce qu'on est capable d'apporter des solutions 
je doute que ce soit réaliste et que ce soit opportun. Si on n'a pas fait ces preuves pendant quelques années, on n'est pas plus capable de les faire maintenant. Et quand on n'a jamais fait que critiquer sans jamais apporter la moindre critique constructive et la moindre proposition réelle, on n'est pas capable aujourd'hui sérieusement de me dire qu'on est là pour apporter des solutions. Vous nous dites, alors pour terminer, vous nous dites à la Cour des comptes en 2006, on ne comprend pas, les élus, vous aurez dû vous écouter, ils l'ont fait quand même, c'est un lourd héritage pour nous qu'on a. Ah oui Eh bien vous, monsieur le maire, dans votre conclusion à la page 628, vous dites, vous dites qu'en effet, la commune est convaincue que la poursuite de la gestion rigoureuse entreprise après le deuxième semestre 2014, on vous rappelle que moins 11%, euh, devront, euh, éviteront la cessation de l'activité de cette piste de ski indoor unique en France. Et vous dites que, de toute façon, c'est qu'un avis que la Cour des comptes donne, et que vous, eh bien, de toute façon, vous êtes prêts à engager et de faire prendre le risque à la commune d'Amnéville pour garder Snow Hall. Donc moi, monsieur le maire, au nom de mon groupe, on a demandé la démission de ce conseil d'administration. Mais puisque ça coûte un million d'euros aux Amnévillois, puisque la ville, vous avez augmenté les impôts d'un million huit cent mille euros. Si Snow Hall coûte un million d'euros que en fonctionnement, dedans, ils n'ont pas pris en charge les, tout ce qui est investissement des bâtiments, tout l'investissement. De toute façon, c'est pas, c'est un autre, c'est un autre chapitre. C'est le chapitre investissement et pas fonctionnement. Ben, le calcul, il est vite fait. Il y a un million d'euros que Snow Hall va coûter chaque année aux Amnévillois. On est une ville de 10 000 habitants, enfants compris. Ça fait 100 euros par habitant, enfants compris. Je vais prendre mon titre à titre personnel. Nous sommes un foyer de 5 personnes. Je n'ai pas envie que 500 euros de mes impôts vont servir à financer le fonctionnement de Snow Hall. Je demande donc, monsieur le maire, solennellement. Je demande donc, monsieur le maire, solennellement. Ce n'est pas ni à vous, ni au conseil municipal, ni à personne d'autre que les amenés villois de décider de, la... de continuer ou de fermer Snow Hall. Ce n'est pas à vous de décider, on continue et tant pis pour le million d'euros, les amenés villois, eh ben, on va se serrer la ceinture parce que c'est ce que vous écrivez dans votre réponse à la Cour des comptes. Donc nous demandons un référendum à la population. Et on demande à ce que ce référendum à la population, on leur explique. On leur dit, voilà, mesdames, messieurs, le Snow Hall coûte un million d'euros de fonctionnement. Vos impôts, un million d'euros, vont permettre à financer Snow Hall. Eh bien, que fait-on On le garde ou on ne le garde pas Les mots ont un sens. On le garde ou on ne le garde pas Alors après, tenter de prendre les gens en otage en leur disant... Ben, on va faire un référendum et c'est vous qui allez décider. Et nous, on va mener campagne. Pourquoi Pour la fermeture, nécessairement, parce que ça démontrera que la municipalité en place n'est pas capable de gérer correctement le Snow Hall, alors que nous, on ne l'a jamais fait non plus. Mais ça, on va le mettre de côté. C'est complètement aberrant, parce que les seuls qui parlent de fermeture du Snow Hall, c'est eux. Les autorités n'en parlent pas, malgré le rapport de la Cour des comptes malgré les préconisations de cette haute instance, eh bien, on a des autorités qui nous disent « Vous faites la preuve que vous êtes capable de redresser le Snow Hall. C'est un bâtiment important, c'est une structure qui emploie quand même près de 50 salariés. On ne va pas mettre ces gens au chômage et on ne va pas se séparer d'un bijou qui est la seule piste de ski indoor de France. » Donc, nous ne mettrons pas les gens devant ce choix qu'ils n'ont pas à subir, ils n'ont pas à être otages de euh, cela. Il est important effectivement de préciser que les citoyens aujourd'hui ne sont pas du tout impactés par les impayés de Snow Hall. Aucunement. Certes, on n'encaisse pas le loyer, mais ça ne nous coûte rien. Et je le redis, à partir de 2016, donc cette année, le loyer sera de 70 000 euros et il sera acquitté par Snow Hall. C'est la première année depuis fort longtemps que la commune va encaisser de l'argent. Très bien, monsieur le maire. Une autre question qui concerne l'urbanisme. Donc, euh, un terrain a été vendu à la SCI KMM. 
C'est bien cela. Donc à hauteur de 380 000 euros réglés au comptant et 50 000 euros répartis sur 5 ans. C'est un point qui a posé interrogation durant la séance du conseil municipal. Pourquoi répartir les 50 000 euros en versement, en 5 versements Une commune, elle n'est pas une entreprise immobilière. Elle n'est pas là pour acheter et vendre des immeubles et faire du profit au, au passage. La commune, elle est là aussi pour répondre à un besoin de service public qui est d'aider à l'implantation des entreprises. Lorsque une entreprise nous dit on veut s'implanter sur Amnéville, on veut se fixer sur Amnéville, on veut que nos emplois soient là à Amnéville, mais compte tenu d'une situation financière euh, compris en ce moment des difficultés liées à la crise et d'une certaine réticence des banques à vouloir soutenir des investissements immobiliers, eh bien nous allons acquitter 380 000 euros en une fois et puis autorisez-nous à payer en cinq années le solde, soit 10 000 euros par an. Bien évidemment qu'on ne peut qu'être d'accord avec cette proposition parce que si on n'est pas d'accord, cette entreprise va aller s'installer ailleurs. Donc on est là pour favoriser l'établissement des entreprises à Amnéville. Et ce n'est pas le fait de payer 50 000 euros en 5 ans qui va remettre en question un budget de fonctionnement qui est pour la commune d'Amnéville de 25 millions d'euros. C'est une pratique courante donc dans les communes C'est une pratique très courante et on a fait l'inverse. Je pense à l'immeuble propriété des frères Vaglio en face de l'école Jules Ferry à Malencourt-la-Montagne. La commune a proposé d'acquérir cet immeuble et le terrain euh, avoisinant pour y développer un projet. Et on a proposé à M. Vaglio de l'acquérir pour 50 000 euros, payable en 5 annuités de 10 000 euros. Ils ont accepté. Donc on ne peut pas dire, nous, commune, compte tenu de notre situation financière délicate, on obtient des délais de paiement. Et puis d'un autre côté, lorsqu'on a une société qui nous demande la même chose pour favoriser son fonds de roulement et favoriser son développement, on refuserait. Il faut quand même qu'on qu soit honnête à ce titre-là. Très bien, merci. Et enfin, nous allons arriver au point principal de cette séance du Conseil municipal, donc à savoir le débat d'orientation budgétaire. Quelles sont les grandes lignes de celui-ci alors les grandes lignes de celui-ci, c'est qu'en 2015, on a fait tous les efforts sur les dépenses pour les réduire au maximum. On n'arrivera pas à les réduire plus qu'on a fait en 2015, mais on va continuer de la même façon en 2016. Ça veut dire que, contrairement à d'autres villes et collectivités de communes, nous n'allons pas augmenter les impôts en 2016. Nous n'allons pas non plus recourir à l'emprunt. Nous allons continuer d'assainir la situation. On a dégagé un excédent de fonctionnement d'un million cinq en 2015. On espère faire la même chose en 2016. Et à partir de là, on va assainir vraiment la situation budgétaire. Et on arrivera à une solution qui permettra d'avoir un équilibre euh, certain euh, en 2017, ce qui permettra là à nouveau de pouvoir envisager des investissements. Alors je relève quand même que Personne ne s'est intéressé à ce débat d'orientation budgétaire puisque effectivement les comptes de la commune sont excellents et que personne n'a rien eu à y redire. Mais euh, il faut savoir que euh, l'État, et bien évidemment au travers des services de la préfecture, est très présent à nos côtés pour nous soutenir et nous aider. Et euh, ils ont salué le travail exceptionnel qui a été fait au niveau de ce budget qui est vraiment équilibré et sincère, tant en 2015 qu'en 2016. Donc un budget qui sera voté le 31 mars, c'est bien cela Vous appelez vos conseillers municipaux donc, à vous retrouver pour voter ce budget Ce sera un, une belle soirée, je pense, où nous pourrons voir l'intégralité de la situation de la commune pour 2015, bien évidemment, et puis l'avenir 2016, qui s'annonce sur la même tendance.